మన కోసం మన కుటుంబం కోసం మన రాష్ట్రం కోసం మన దేశం కోసం యావత్ ప్రపంచ మానవాళి కోసం ఏ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా నియంత్రణ పాటించాలి ఇంట్లోనే ఉండాలి ఎందుకోసం అంటే చాలా దేశాలలో ఎక్కడైతే నియంత్రణ పాటించలేదో వారు చాలా ఇబ్బందులకు గురైనారు అంటే అందరం కలిస్తే తప్ప ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఇప్పటికి మనం ఇట్లా ఉన్నాం రేపటికి ఏముంటుందో మనకు తెలియదు మన చేతిలో లేదు రేపటికి ఒకవేళ విజృంభించ వరకు కూడా విజృంభించకూడదు అనుకుంటే మనం నియంత్రణ పాటించడమే నేను శ్రీరామ రక్ష నేను పదే 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 చెప్తున్నాను మనకు మనం స్వీయ నియంత్రణ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అదే మనల్ని పెద్ద కాపాడుతుంది అంతకు మించి ఏం లేదు ఇక మనం ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఉన్నామంటే మనను కాపాడుకున్నట్టు మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నట్టు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కూడా పెద్ద సేవ చేసినట్టు నేను పర్సనల్గా ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డకు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మన జాతి ఐక్యత మన జాతి పౌరుషం మన యొక్క పటుత్వం చూపే తరుణం ఇది దేశానికి మనం ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా రేపు రేపు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితి వచ్చిన తెలంగాణ వారు ఎదుర్కొంటారనే పరిస్థితి చూపెట్టాలి మనం హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ రెడీ అన్ని అవసరం వస్తే అన్ని రద్దు చేసి ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎన్ని వేల కోట్లను ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది కావాల్సిందల్లా ప్రజల యొక్క సహకారం ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితి వచ్చినా వందకు వంద శాతం మన బిడ్డలను మనం ఆదుకుంటాం భోజనానికి ఇబ్బంది రానియం ఇతర వాటికి ఇబ్బంది రానియం ఒకరు జబ్బు పడితే మందులకు ఇబ్బంది రానియం ఒక్క నయా పైసా కూడా ప్రజలు ఎవరు ఖర్చు పెట్టుకునే అవసరం లేదు వంద శాతం ఎస్ కేసీఆర్ బతికినంత వరకు ఆ కష్టం రానివ్వం క్వశ్చనే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భరిస్తాం ఐదు వేలు కాదు పదివేల కోట్లు అయినా మంచిది ఈ ఆపద నుంచి గట్టెక్కేదాకా ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధంగా ఉంది ఖచ్చితంగా ఆదుకుంటాం ఇటువంటి వ్యాధులు బహుశా వందేళ్లకు ఒకసారి కూడా వస్తాయో రావో కూడా తెలీదు ఇలాంటివి ఒక జనరేషన్ లో మనం చూస్తామని కూడా ఎప్పుడు అనుకో కానీ ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు వీటిని గన మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోలేకపోతే మాత్రం తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయని చెప్పడం కూడా కష్టమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే మూల్యం చెల్లించుకుంటాము అన్నది దేశాల్లో జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితులను గమనిస్తే మన అందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అందుకనే మనం అంతా కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు చాలా గట్టిగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది కాబట్టి కొంచెం కష్టమైనా కూడా అందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలని సవినీయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకు ఈ వాట చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందని అంటే కూడా దానికి కారణం నిన్న రాత్రి జరిగిన కొన్ని ఘటనలు మనసు నిజంగా కలిసివేసాయి చాలామంది తెలంగాణ బార్డర్ నుంచి మన వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితులు చూసినప్పుడు నిజంగా మన వాళ్ళను కూడా మనం చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించే పరిస్థితి కూడా లేదా అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి మనసుకు చాలా కష్టం అనిపించింది కానీ ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా వెనక్కి తిరిగి ఆలోచన చేయాలి నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటి దయచేసి మీరు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే ఉన్నారో ఆయా ప్రాంతాల్లో దయచేసి ఉండిపోండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా ఇది చాలా అవసరం కూడా ఎందుకనంటే ఎవరెవరైతే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉండిపోతేనే ఈ వైరస్ను ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను మనం కంటైన్ చేయగలుగుతాం ఇది అన్ని ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన అంశాలే మనం ఏదో అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంది దేశం కాబట్టి మనం ఏదో మన ఇంటికి మనం రావాలి అని చెప్పి దయచేసి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉండయో కేవలం ఈ మూడు వారాలకు సంబంధించిన అంశాలే కానీ వీళ్ళు తిరగడం మొదలు పెడితే వీళ్ళు ఎవరిని తగులుతారు ఆ తగిలిన వాళ్ళు ఇంకా పది మందికి ఎక్కడ తగులుతారు కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ అన్నది డిఫికల్ట్ అయిపోయి ఇది ఎప్పటికీ కూడా సమిసిపోని సమస్యగా మారుతుంది కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కానీ మన రాష్ట్రంలో కూడా ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకొక జిల్లాకు పోయే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి పోయే వాళ్ళు కానీ దయచేసి ఈ మూడు వారాల పాటు కేవలం ఏప్రిల్ పద్నాలుగు దాకా దయచేసి ఈ మూడు వారాల పాటు మాత్రం మీ అందరితో కూడా సవినీయంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోమని చెప్పి అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను